Александр Григорьевич, если позволите. Я с удовольствием. Сегодня говорили о ценах, как ну, достаточно важный фактор да, при покупке жилья. Но я хочу вас спросить. Ну, вы почувствовали даже не только цены в целом, там продовольствие, одежда, но и жилье. Вот, да, но вот так, знаете, незаметно уже прошел год с принятия вами указа о регулировании цен. Я думаю, что все, кто были на том самом совещании, которое стало отправной точкой, очень хорошо его помнят. Цены тогда э, удалось приручить, да, как вы любите говорить, но спустя год. Как вам кажется, достаточно ли тех механизмов и стало ли меньше жалоб, что важно? Ну, не буду долго на эту тему рассуждать. Почему? Потому что в ближайшее время, в этом году точно, в ближайшее время, будет зависеть от командировок, мы проведем совещание и уже не то, что в общем порассуждаем, а уже посмотрим, что правительство сделало за это время, чтобы мы могли цены держать возле себя, за руку их. И по большому счету мы оказались правы. Оказывается, жира столько накопили, особенно торговые сети там, да и производителей хватало, что есть где их снимать. И вот три дня назад я как раз по этому вопросу, можно сказать, допрашивал Снабкова, он отвечает правительству за это. И он согласился, что еще есть жирок, который можно шлифовать там у наших производителей и торговли. Я не скажу, что там уже большое, но удается цены держать на нужном уровне. Есть еще над чем работать и куда расти, но поступили правильно. Поэтому и сегодня у нас инфляция порядка 3-4%, чуть больше 3%, а мы планировали чуть не до 9%. Ну, может быть, она чуть-чуть и подрастет к Новому году, но это не 9% будет. Это мы в два раза сократили рост цен, сократили инфляцию, поэтому правильно поступили. Что меня волнует? Люди боятся установить на свои услуги, там, на свои товары цены завышенные, скажем так. Хоть чуть-чуть, но завышенные, потому что накажут. И бизнесмены обращаются, а вот как тут посчитать, чтобы было лучше и так далее. Вот этого быть не должно. Они сами должны устанавливать на свою продукцию цены. Но порядок должен быть общий. Бизнесмены, предприниматели, производители и продавцы не должны бегать к начальникам по кабинетам и спрашивать, а как цены установить нам, а какие цены это высокие, низкие и так далее. Этого быть не должно. За это будет жестокий спрос со Снабкова и со Снабковцев, как я ему сказал. Они должны предложить такой вариант, чтобы бизнесмен сам устанавливал цены на свой товар, не завышая их. До настройка вот этого механизма идет постоянно. Александр Григорьевич, хочу по международной повестке у вас спросить. Мы видим, какая эскалация сейчас на Ближнем Востоке. Вот как, на ваш взгляд, вот эта ситуация в секторе газа повлияет на регион? Какие последствия будут для мира? И вообще, что в итоге будет с Украиной в связи с этим? Мои ощущения, то, что погибло столько людей, и то, что евреи практически хвастались и были не готовы к этому, но это беда. Тысячи людей погибли и ранены. Это со стороны евреев, а со стороны палестинцев в пять раз или в три раза больше. Это беда. Ближний Восток, это вот как здесь у нас театр военного действия, всегда был здесь, то и Ближний Восток. Если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше, на север, все страны. Как там ситуация будет развиваться, одному Богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель. И смотрите, сказали евреям, стоп, пока мы не развернемся, ни в газу не наступать, не лезть. Но они туда сунулись, развед э, войска, их там всех изрешетили. Американцы с евреями зашли в сектор газа, чтобы пощупать обстановку и спланировать наземную операцию. и всех уничтожили. Это говорит о том, что там серьезные люди. Тот же Хамас, а может и не Хамас, никто не знает, кто там. И вот они планируют то ли затопить эти подземные коммуникации, но это под 200 человек, 50 вроде выпустили, но под 200 все равно остается. И тоже никто еще точно не знает, сколько человек, иностранцы, заложники. Поэтому много вот таких нюансов. Но американцы всем управляют. Сказали стоп, стоим. 
Сказали наступать, наступаем. Выскажу свое мнение. Я еще не созрел в этом плане, но думаю, что американцы учуяли изменение ситуации в мире. Многополярность и прочее. Им это крайне не надо. А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, вот как у нас пытались сделать это. А на международной арене вот эти вот места поджечь войнушку. Украина, вся Европа колошматится им не до Ближнего Востока и не до других вопросов. Ближний Восток, это значит арабский весь мир там и Африки хватит. И вы же знаете, они там на Востоке, Тайвань и прочее, там еще эту заварушку организовывают. Вот им надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде была. Это таким образом они хотят сохранить свое доминирующее положение в мире. Я пока это я, я еще раз говорю, это мои размышления. Но думаю, в этом что-то есть. Это их политика. И россияне правы, руководство России, когда больше вектор направляют против американцев, нежели там евреев или палестинцев. Они подогревают это. Надо положить этому конец. Вы говорите, что может быть, а может быть Третья мировая война. Она может и оттуда начаться. Каким образом? Если они начнут с Ираном воевать, уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты? Положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов. Никто не предъявил. Да, ракеты вроде, шахеты там, беспилотники летают. Слушайте, так и ваши беспилотники ракеты в Украине летают. Идет торговля оружием. Это плохо, но это же легально. Может кто-то через какие-то руки и купил. Хамас купил эти ракеты. А сколько с Украины оружия поступило туда? И показывают номера американских этих винтовок. Они же все на учете. Вот они с Украины поступили и поступают. Мы знаем, как это делается. Поэтому не разбериха серьезные. Если американцы подтянул туда эти ударные авиагруппы, авианосцев, начнут бомбить со Средиземного моря, хотя не думаю, что они безумцы какие-то страны, и особенно Иран, Иран ответит. И не факт, что авианосец стоит в Средиземном море, потопят. Это катастрофа. Поэтому очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война, с применением самого серьезного оружия. Поэтому... Никто не знает, как будут развиваться события, даже те, кто там заварил эту кашу, американцы, они не знают, во что это выльется. Но на месте арабы их предупреждают, шииты там и другие, они же уже наносят удар по их базам в Сирии и прочее. Ребята, мы не те, что были 10 лет назад. Выход один, надо создавать государство палестинское, так как было в 1947 году принято решение. Что тут нападать на этого бедного Гутериша? Не то ляпнул. Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать, ребята, не автономия палестинская. Вот ваше государство. Вот еврейское государство. Сесть, договориться раз и навсегда. Будут границы, они будут жить как в своем государстве. Но туда им можно и предъявлять претензии. А что же мы людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали «Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы». Не израильскому народу, не палестинскому народу это не надо. Они хотят спокойно жить, растить детей. А население там вы видите какое. Никакие бомбометания и бомбежки, никакие ковровы этому не помогут. Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт. Кому выгодно? Вот нас с россиянами упрекают. Нам выгодно, Украина отошла на второй план. Слушайте, ну давайте откровенно. То, что про нас начали меньше говорить, ну, ну наверное, неплохо. Но ну, не такой же ценой. Люди гибнут, что мы радоваться будем? А давайте возьмем дальше эту логику. Кому выгодно? А что, американцам не выгодно? У них выборы. В Украине они обкакались и очень прилично и выборы и украина не получается надо как-то перейти на другое поле вот оно тихонько перейдем туда там проще 
Там же не против России ядерной державы воевать. Там будет проще. Пока. Поэтому им это выгодно. Ну, возьмите Израиль. Сейчас меня в антисемитизме обвинят. Вы знаете, что там происходит? Там же внутри идет фактически бойня. Этого бедного Нетаньяху. Его уже гробят, мочат сколько месяцев подряд и лет. Уголовные дела завели. Заварушка выгодна. Исходя из той логики, что нас упрекают, наверное, выгодно. Можем мы так рассуждать? Можем. Но ситуация очень опасна. Очень опасная ситуация. Израиль ядерная страна, имеют ядерное оружие, которое могут применить. Иран не подарок. И если вспыхнет, мало не покажется. А там дальше конфликт Индия-Пакистан, а там Китай-Тайвань дальше. И так может вспыхнуть э, вся планета. Поэтому очень опасная ситуация. Поэтому нам надо, девчонки, строить жилье, выходить замуж вам, рожать детей. Беречь, беречь свой клочок земли, о чем я вам давно-давно говорил. Вот видите, так и происходит. Полгода назад еще прогнозировали эту ситуацию, говорили, что в мире вспыхнет новая горячая точка и об Украине забудут. Вот так и получилось. А в эти дни в Минске на конференции обсуждают вопросы безопасности и в том числе дальнейшее развитие событий. Приехали представители западных стран. Вот о чем-то это говорит? Как это говорит о многом. Вот так ты про Украину спросила. Ну, то, что я и говорил. Где-то что-то Украину, ну, не забыли ее совсем. И деньги дадут. Это американцам надо. Это дешево для Америки. Они печатают деньги, что им? Это мы потом через инфляцию это все съедаем. Они печатают деньги, американцам это надо. Они подогревают Европу. Видите заявление Трампа? И оно доходит американцам, я выйду с НАТО. Европу он еще при первом своем сроке начал рубить. Это тоже плохо. Я всегда говорю, Евросоюз должен быть. Это опора планеты Америка, Евросоюз, там, Китай, Россия, Индия и так далее. Нельзя вырывать эту мощную опору из-под этой системы международной. Ну, это другой вопрос. Американцы на это нацелены. И как только появилась евро, а это конкурент доллару, они начали гнобить эту Европу. А если бы Европа, ну как мы ее представляем, объединилась с Россией, технологии, ресурс, вот это был бы монстр. Американцы этого допустить не могут. Потому что этому противостоять невозможно. Но они к этому придут. Посмотрите, их народы заставят. Возьмите, Венгрия занимает особую позицию. Они все равно придут к нам. В Россию они придут, потому что там кладовая. Как в Африке, так и в России кладовая. И мир прорастать будет за счет вот севера России и за счет Африки. Поэтому они сюда придут. С Украиной справимся. Вы видите, они мечутся, украинцы. И даже если американцы будут им помогать, это тоже они уже намекают не беспредельно. Умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил, как договариваться? Не надо предварительно условия. Главное, команду дали, стоп, вот с нуля часов, стоп, ночью. Никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливают. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем? О земле и о мире. Украинцы будут ставить вопрос, допустим, Восточная Украина, Донбасс, Крым. За столом переговоров. Но никто не воюет, люди не гибнут. Самое опасное для Украины – оружие будет, но воевать будет некому. Некому воевать. Мы же видим, что там происходит. Вначале эти, знаете, идеологически воспитанные, нацмены настоящие, они воевали. Где они? Говорил я вам, уже нет. Они все погибли практически или коллегами остались. Схватили на улице, штурмовые отряды ставят с оружием и на баррикады, там где россияне сидят, до зубов вооруженные. Назад не повернешь, заград отряды. Вот такая война со стороны Украины. Проблем хватает и со стороны России, и со стороны Украины. Там сейчас серьезная очень обстановка, патовая. Никто не может э, ничего сделать. Вот стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди.
перемалывается, но Россия это 140 миллионов, а там 20 оставалось на, на начало войны, и все бегут, бегут, воевать никто не хочет. С Украины бегут люди. У них просто будет оружие, но не будет людей. Задали вы вопрос по поводу конференции этой, приехали западники. Это сигнал, это сигнал. Они хотят слышать, они слушают, они формируют какую-то повестку, особенно европейцы. Европейцам война не нужна, их душит Америка. Но это тоже не беспредельно. Можно ведь ломать, крошить на колено и сломать. Поэтому европейцев очень много сюда приехали. Американцы все это видят, слышат, подслушивают и так далее. Это говорит о том, что они ищут варианты. И это хорошо. Вот как раз действительно ищут варианты. И понятно, что рано или поздно Запад и Восток сядет за стол переговоров. Вот не факт, будет ли Киев принимать в них участие, но я думаю, что Беларусь наверняка будет. Но мы помним все минские соглашения, мы помним, как договаривались здесь у нас. А потом заявили, что для Запада это была просто попытка выиграть время и накачать Киев оружием, и лучше подготовить его к войне. Так вот вопрос к вам. Вы готовы ли садиться за стол переговоров силами Запада, подписывать какие-то документы, пожимать им руки? И самое главное, готовы ли вы им поверить? Я никому верить не собираюсь. Если бы лично мой дом был бы или я, я бы верил. Но порядка 10 миллионов человек, судьба, люди, дети и прочее, как-то я могу верить. Факты на стол, как я часто говорю. Вот я должен что-то в руках держать и щупать, и принимать какие-то решения. Только практика, только практика, никакие обещания. Пожимать руки? Я никогда не отказываюсь, я пожимаю руки всем. Кто с миром приходит к нам, и кто за пазухой или в этой руке не держит камень? Пожалуйста, мы готовы в этом направлении работать. Я же на День независимости, по-моему, по полякам поручил правительству, вы, наверное, помните, свяжитесь, предложите, молчат. Ну, думаем, ладно, выборы пройдут, посмотрим. Ну, вот прошли выборы, ждем предложений, но наступать нам на грудь коленом, давить и требовать, этого отпусти. Политзаключенных, у вас система не та. Да Господь с вами, вы свою систему в выборы показали. До смешного дошли с этим референдумом. Будем сносить стену или не будем? Молодцы поляки. Вот я этого варианта не ожидал. Они просто не стали в эту игру с, с этими описавшимися писовцами играть. Это, ну, ну поляки, я вот хвалю народ Польши, молодцы. Они утерли им нос и оппозицию к власти фактически привели. Уже Польша будет не та. Пускай это не наши люди там, в смысле, не настроены с нами разговаривать. Это другие люди. И поляки показали, ребята, делайте так, как мы хотим. Не будете делать, и вас выкинем. Молодцы поляки. Я же говорил, что это люди, похожие на белорусов. Вот. Поэтому мы протягиваем руку всегда, камни не бросаем. Наши соседи от Бога, с ними надо жить. А то, что они творят сейчас и на границе, и прочее, ну это ему непостижимо. Но тоже уже Европа поняла что там за взятки 500 тысяч человек забирали и тащили в Германию. Не Лукашенко э, этих мигрантов туда тащил, а они, потому что они на этом зарабатывали. Поэтому время покажет. Ну, пока безумцы литовцы, это вообще безголовые. Там людей же не осталось. Там скоро вообще людей не будет. Они издеваются над народом Литвы. Тоже я бывал в Литве в советские времена. Толковые, крепкие такие люди. Ну что же вы издеваетесь над этими людьми? Литовцы, латыши, нормальные люди. Нет, ну, ну не повезло. Не повезло с руководителями, что тут говорить. Но это их проблема. Я думаю, литовцы, латыши в ближайшее время на выборах и эту проблему решат. Поэтому пожимаем руки, будем пожимать те, кто хотят с нами жить в мире. Мы воевать не хотим. Вы знаете, мы можем ответить, у нас есть чем ответить, как никогда, но мы не хотим воевать. Потому что этот ответ дорого нам обойдется. Надо понимать, в случае столкновения люди погибнут с той и с другой стороны. Я как человек военный это понимаю. Поэтому мы воевать не хотим, мы хотим жить мирно. Практически каждый день нам подкидывают трупы беженцев. Проходят мощно покалеченные люди. Не только каждый день, но по несколько разов в день подкидывают Соправды. эти трупы. И Беларусь? трупы, и поломанных, и переломанных. Скажу откровенно, я попросил вот пресс-секретаря, не надо ничего скрывать. Покажите, что они творят. 
Вот мы показываем с переломанными ногами люди, а то вообще трупы валяются прямо на полосе. Вот взяли калитку, открыли и выкинули. У нас эти кадры есть. Надо этому цивилизованному миру. Это как это? У нас джунгли, а у них что там, Игорь? Райский сад. Райский сад, а у нас джунгли. Вот надо показывать, какой там райский сад. Беларусь традиционно в этой ситуации проявляет свои гуманные якости. Проводится следующее деяние, оказывается медицинская допомога, устанавливаются имены тех, кто загинул. А лишь чему на все это не реагуют вот эти страны и чему вся сусветная супольность молчит? Когда им выгодно, они говорят. Они, вы что думаете, такие вот добрые, порядочные, у них доброта через край. Ну вот она, доброта. То, что им выгодно, будут внедрять в эту оболочку. То, что им не выгодно, они делать не будут. Им это не выгодно. Правда, молодцы немцы. Они все больше и больше начинают возмущаться. И по определенным каналам мы с немцами разговариваем по миграции. Оценка такая, как у нас. Поляки негодяи. А то особенно, что устроили, перекидывают туда мигрантов и то, что убивают людей. Поэтому меня это нисколько не удивляет. Так оно должно и быть с их позиции. Так должно быть. Говорят они одно, а вот делают другое. Это для них это норма. Они мерзавцы, крестоносцы. В истории всегда было так. Мы же это не забыли. Всегда они оттуда шли к нам, убивали и прочее, прочее, прочее. Но сейчас уже дошли до крайности. Я встречался с министром Александром в Венгрии. Затронули вопрос миграции, я ему прямо говорю, Петр, я не буду вас защищать. На меня смотрят, Евросоюз, я говорю, я не буду защищать, я в первые месяцы и недели, когда мигранты туда хлынули, когда война в Украине началась, также они по всему фронту, Латвия, Литва, Польша, там, и пошло до Черного моря, они потоком шли, и через Украину шли больше. Но Украина своя, молчали. Когда там началась война, мигранты там не могут идти. И это тысячи километров границы, они хлынули сюда. А куда больше? И вот они пошли через Беларусь. В это время, что сделал Евросоюз? Ввел против нас санкции, начал экономическую войну. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Тем более у нас были проекты с ними по миграции, по реадмиссии, подписали договор. Они должны были у нас и финансировали по границе, финансировали и строительство центров, где можно было накапливать этих мигрантов, которых мы хватали тут на границе. Мы же их в обществе не будем держать в себе, они же проблем могут создать. Давайте центры, они должны были финансировать. Начали финансировать, потом перестали это делать. Я говорю, спасибо, до свидания. Никакой реадмиссии, никаких центров, мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. Я это повторил э, министру иностранных дел Венгрии, он меня так внимательно слушал. Я уверен, что он это забыл или вообще не слышал. Я говорю, я в чем-то не прав. Нет, вы правы. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Помните, Меркель? Ну, пусть идут. Но убивать людей, половину выкидывать трупы обратно, а половину уже не там зарыли. Пусть там поищут эти западные страдающие. Пусть поищут там. Пусть найдут могилы, где они зарыли этих бедных. Если уж так посмотреть на процесс миграции, то надо сказать, что у нас тут цветочки. Семечки через Средиземное море. И вот там сейчас эта заварушка, туда еще больше хлынет этих мигрантов. Поэтому скоро будет не до Беларуси. Оттуда начнут подогревать. Об этом мне министр Сан Дел Венгрии вчера сказал. Поэтому не парьтесь особо по поводу их благоденствия, вот это вот страдальческого настроения и болезни за других, это варвары. Они никогда не относились хорошо к нам и не относятся. Мы им верили. А если не верили, мы шли всегда навстречу, протягивали руку и мы, и русские, и те же украинцы по-славянски. Ну и что? Они у нас бросали камни. Ну, 
мы готовы перешагнуть через этого, да? через это нас смотреть вперед, потому что это касается не нас, это касается вас и ваших уже детей. Поэтому через это надо уметь переступить и идти вперед, договариваться. Мы к этому готовы. Александр Григорьевич, давайте о том, что касается каждого, и о том, что не забыть, я думаю, тем журналистам, которые были на совещании в мае у вас по здравоохранению. Такое оно было сложное, эмоциональное, много поручений выдавали тогда, и в том числе по качеству оказания медицинской помощи, прежде всего, в небольших городов, в селах, обсуждали тогда разумный подход к закрытию или сохранению ФАПов. В общем, как сейчас обстановка? Наверняка вы держите руку на пульсе и знаете. Больше, чем держу. Группа этих людей, и даже она уже разрослась, эта группа работает. Огромная информация идет и через интернет, и положительная, и отрицательная идет. Что-то не так. Начальники и чиновники зашевелились очень сильно. Вот все же сидят в гаджетах. Раз, ой, там про меня ФАП не там закрыли, там не отремонтировали. Процесс очень сильно пошел. И мне кажется, что к концу года мы много сделаем в этом плане в здравоохранении. Но дело же не только в ремонте. Естественно, что когда ты заходишь вот в ФАП, и там чистенько, аккуратненько, это совсем другое дело. Не надо стремиться ФАПы эти закрывать. Но там, где деревня уже вымерла, и два человека, ФАП не нужен. Поэтому надо мощный ФАП в агрогородке. 1400 агрогородков. Вот там должен быть хороший ФАП. К лечению людей, защите людей, помощи людей должны всегда быть подключены даже не сельский совет, а руководители сельхозпредприятий и предприятий, которые там находятся. Почему я поддерживаю колхозы, совхозы нынешние? Потому что они смотрят за пенсионерами, больными. Пока мы там достучимся, они школе помогут еще, детскому саду, всем там помогают, где могут. Вот это сейчас мы восстанавливаем там, где это забыли. Но руководители не забыли, молодцы, помогают в этом плане. Я к чему это говорю? Вот этот толчок дал свой результат. По крайней мере, вот эти центры, ФАПы, участковые больницы, сестринского ухода, районные больницы и так далее, мы их страхнули очень серьезно. Они много сделали. Мне сразу на следующий день тут умные люди говорят, а куда сбежали наши травматологи? И как они до Нового года поставили задачу там решить проблему с этими суставами? С Гомеля была информация, говорят, что Наполовину сняли очереди. Нашли протезы, вставили людям, половину уже очереди сняли. Большое дело. И так по всем э, направлениям. Да, у нас где-то там не хватает врачей и прочее, потому что некоторые врачи сбежали с своей профессии, черт знает, чем занимаются. Но со временем мы эту проблему решим. Есть у меня варианты, но это не сейчас. Мы ее решим в ближайшее время. Ты врач, иди работай. Нет, положи диплом. А диплом не хотят. Ну, слушайте, 6 лет учиться и диплом бросить. Никто не хочет. Врач – человек от Бога. Так если ты не работаешь, какой, какой ты дипломированный врач? То есть порядок надо навести. Хватает у нас специалистов. Еще и другим поможем. Вот как в Африку полетим скоро. Там нас ждут, молятся на нас. Уже группы туда съездили, показали, где что мы можем сделать, чем помочь. Потому что здравоохранение надо приводить в чувство. От студента, и может быть со школы, чтобы знали, куда идут, до работы в больнице. Тоже где-то после Нового года я планирую к этому вопросу вернуться. Обязательно вернемся к этому вопросу.